fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No, esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Pepa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! Oh. ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A Papa Cerdito no le gustan las alturas. ¡No! ¡Apresúrate, Papa Cerdito! Oh, no, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. Oh, está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. Ay, oh, querido George, ven con mamá. Entonces yo también me bajo. ¡Allá van! Diviértete, papá cerdito. Oh. Oh, se detuvo. Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wii! ¿O no es así, papá? Uh, sí, muy divertido. Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? <risa> <risa> Listo, Pepa. Ahora eres un tigre. <risa> ¡Soy un tigre! George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? Dinosaurio. Grrr. ¿Un dinosaurio? Uh, ¿Qué tal si mejor un tigre? Soy muy buena para ser tigres. <risa> ¡Soy un tigre! <risa> ¡Yo también! ¡Miau! <risa> <risa> los tigres nos dicen guaf, guaf. ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. ¡Miau! <risa> y yo soy una gata. Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? Está bien. Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después... ¡Saltan! ¡Ah! <risa> A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. Ronronean. Hola, niños. ¡Oh! Por todos los cerditos, todos son tigres. Y les enseño a cómo ser unos tigres de verdad. <risa> ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? ¡Dinosaurio! Es verdad. Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio. <risa> Vamos por globos para todos. <risa> Hola, señora Gacela. Queremos unos globos, por favor. Con gusto. Tengo muchos y diferentes. ¿Me da un globo de elefante, por favor? Aquí lo tienes, Pepa. Y ya un canguro. Un león, por favor. Un mono, por favor. Un pirata, por favor. <risa> sí, tengo de todos. <risa> y el más importante de todos. Necesitamos un globo de dinosaurio para George. Ay, no. Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio. Oh. Esto es muy alto para George. Tranquilo, George. Subiré por ti. Es otro dólar, por favor. Oh. George ya no tiene miedo a las alturas. Oh, está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, papá cerdito. Oh. Está bien. Oh. Uh. Pasen y jueguen. Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante. Esto es muy fácil. 
fácil para ti, mami. No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurra! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá Cerdito y George se suben a la Rueda de la Fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! ¡Esto sí está muy alto! ¡Oh! <risa> uh, ¡Me alegro de que se acabe! ¡Son cinco vueltas por un dólar! ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! Uh, 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 uh. ¡Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo! ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un premio. No hace falta habilidad, pero hay que ser muy fuerte. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío, el señor Papa. ¡Yuya! Buena suerte, Papa Cerdito, pero ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Ah, aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de Papá Cerdito. Papá Cerdito se está concentrando. Preparado, listo. ¡Ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! <risa> ¡No desapareció! ¡Nos salpicó a todos! Papá Cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¿Y tú quién eres? Soy Pepa la Cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. Oh. <risa> <risa> Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando, pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! ¡Wow! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? ¡Estamos saltando! ¡Los conejos son los mejores saltando! ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. ¡Hazlo, Kylie! Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. ¡Aquí está Pedro Pony! ¡Hola a todos! Hey. ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador super especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno... ¡Wow! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? <risa> El señor canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. 
La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo, yo! ¿Hola? Papá Cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora Coneja nos llevará volando. Está bien. Papi, papi. Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. Nos vemos en casa. ¿Quién puso ese tubo ahí? Ya sé. Tomaré un atajo. Mm, este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá Cerdito tiene que llegar a casa. Papá Cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! Servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles. Si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! sí. ¿Puedo ir hacia arriba? Oh. Y también hacia abajo. Oh. Y hasta puede girar y girar. Oh. <risa> Sucio oveja trata de que no la vean. Que sí, puedes tomarlas. Gracias, mami. Sucia oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susi? No, bueno, solo un adulto. Mire. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Ay Susi! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susi ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! ¡Pero no le digas nada de nuestro club secreto! ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? ¡No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto! ¡Ah! Mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? Papá Dino Don Dragón. Papá Dino Don Dragón. ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! Es mamá cerdita. Sigue a mami en secreto. Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? <risa> Pero no es de noche y no hay viento. Tienes que imaginarte. Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! Bien hecho, mis pequeños exploradores. ¿Ahora qué sigue, 
abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. Esa es la actitud. ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani. ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? No olviden gritar. Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! ¡Wow! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. <risa> Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? Um... Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Pepa! <risa> Dani Perro será el gran lobo feroz. <risa> el gran perro y su mamá le ayudan a ensayar. Soy el gran lobo feroz. <risa> Trata de no reírte, Dani. Debes asustar un poco. Intenta esto, Dani. <risa> Soy el gran lobo feroz y voy a comerte. ¡Ah! ¿Lo ves? Sí, eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Pepa del gran lobo feroz. Um, soy el cazador y... Pedro es un poco tímido. Hey. Tú dices, te voy a cazar, gran lobo feroz. Um, vete de aquí, lobo feo. Uh. <risa> Bien, Pedro. Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. Y tú dices, gracias. <risa> Gracias. Muy bien, Rebeca. <risa> Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La Caperucita Roja. <risa> Primero, vamos a conocer a los actores. <risa> 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 Por favor, por favor. A nuestros actores no les gustan las fotografías. Y un día se encontró una bichuela mágica. Ah, oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. <risa> y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. <risa> Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo.
espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. <risa> La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. <risa> ¡Qué miedo, un dragón! ¡Ah! <risa> Peppa, George, regresen a la cama. Pero, papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? Sí. Bien, mis exploradores. ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Qué huevo! ¡Vaya, que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero... El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. <risa> No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. Todos, síganme. Grandes pop, todos de dinosaurio. Grandes pop. De dinosaurio. Paso, paso, paso. Ruge, ruge, ruge. Para un gran dinosaurio. Parece. Este es el mejor cumpleaños que he tenido. Um, ¿Qué tal al supermercado? Sí. Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Pepa lleva a Teddy al supermercado. <ríe> Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. <ríe> Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Whisky. <risa> ya son muchas fotos, George. <risa> ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Pepa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! ¡Papi, espérame! ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Oh, este está en mi cama. <risa> y aquí está en la cocina. <risa> y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Oh, ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! <risa> Todos se disfrazaron como piratas. Pedro se disfrazó como vaquero. Pequeños piratas a la vista. 
es el abuelo gran perro disfrazado como pirata. Hola, abuelo gran perro. Díganme, barba perro. Hola, barba perro. ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? <ríe> Así hablan los piratas. Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arr! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Arr! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Arr! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hogg. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hogg me quitó mi tesoro. Oh. Deben saber que el Capitán Hogg es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... El Abuelo Cerdito. Oh, ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hogg y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hurra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. Hola, Abuelo Cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Ya vamos! ¡Deja! Yo tengo los tambores. Se llaman bongos, Dani, y los golpeas con las manos así. Yo tengo un bongo, pero más plano. Es un bodrán, un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. Yo tengo un pandero. Muy bien, Pedro. También se puede mover así. Uh. Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. Miau. No sé cómo se llama esto. Pero se toca así. Este candy se llama Wiro y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Este es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. Gracias, Freddy. Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. Gracias. ¿Estos qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. Gracias, Freddy. ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. ¿Pero tengo que bailar? <risa> no, solamente haz el clic-clac. <risa> ¡Ah! Veo que Rebeca trae los platillos. ¡Sí! <risa> Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! Hola, Pepa. Hola, George. Disculpe, señora. Pepa, solo dije hola. No soy Pepa Cerdita. Soy mamá Cerdita. Oh, sí, claro. Hola, mamá. Hola. Y él es papá Cerdito. George. Hola también, papá. <risa> Disculpa, pero tengo mucho trabajo que hacer. Hola. Sí. Haz esto y esto. No, gracias. Hasta luego. Pepa se divierte al jugar a ser mamá. Pero George está un poco aburrido. Lo siento, papá. Ya casi termino. Listo, ya terminé. Vamos, papá. Es hora de que trabajes. Hasta luego, mamá y papá. Hasta luego. 
papá escarba en el jardín. <risa> Hola, Pepa. Hola, George. No soy Pepa. Soy mamá cerdita. Y él es papá cerdito. <risa> papá está aquí para trabajar. Es muy amable de tu parte, papá. Ahora ten cuidado. Es un agujero muy profundo. <risa> <risa> Espero que no estés cavando con tu mejor ropa, papá cerdito. <risa> Quiero hacer ese sonido también. <risa> Helado para todos. ¿Helado? ¿Pepa? George, deben cambiarse esa ropa sucia antes de comer. Yo soy mamá cerdita y eres papá cerdito. Pepa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? Tú lo eres, Pepa. Miau. <risa> Hola, Pepa. Hola, soy la princesa del cuento. Soy una bruja. Miau. Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. Y te convierto en rana. No, yo te convertiré en rana. <risa> Dinosaurio. <risa> Cielos, George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. <risa> <risa> Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! <risa> Como la fiesta es de Pepa, ella puede ser la juez. Soy la juez, soy la juez. Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Pepa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? <risa> Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora, Dani. Soy un pirata. ¡Tierra a la vista! <risa> ahora, Candy. Miau. Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierte en rana. <risa> niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? ¡Soy una zanahoria! ¡Hermoso! Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios. <risa> Alemania juega avioncito. Uno, dos, tres. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. <risa> Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yija! Aquí están Holanda y Japón. Ah, um, ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. <risa> ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? Ay. ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡No es justo! ¡No, no! no, 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 no ¡Ya ¡Ya dejen de pelear! Susi, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No, eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! Por mi 
nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Pepa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Pepa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? <risa> pues, ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. Hola, chicas. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Qué le pasa a Pepa? Ya no habla. Oh, ¿quién quiere uvas? Yo, por favor. Yo también. Mm, mm. No puedes mover la cabeza. Eso es trampa. Ni tampoco pestañear. Hola a todos. Hola, Hola Pedro. Pedro. ¿Qué le pasa a Pepa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? Porque habla mucho. Que no hablo mucho. Además, tú caminas así. Uy, mírenme, soy sucia oveja. ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas, díganme por qué este y por qué lo otro. Yo no hago esas cosas. Sí se parece un poco a ti, Susi. Hablas tanto como yo. Yo puedo callarme. No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Pepa. Pues entonces inténtalo tú. Vamos a hacerlo todos. Sí, y que nos vea mi mamá. <risa> Mami, todos nos quedaremos callados. Muy callados. Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. Hasta un alfiler. <risa> Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. <risa> Se acabó, ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. Oh, oh, no tienen nada que agradecer. <risa> Me encanta. Este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí, conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. <risa> ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá Cerdito a la vista! <risa> ah, ¡Hasta la vista! <risa> ¡Vamos por el río en la casa rodante! <risa> Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos, Llegamos a, a casa. casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. <risa> Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. ¿A qué quieres jugar ahora? A una carrera de bicicletas. Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. Pero ¿dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... ¡Papá! ¿Tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? ¡Es muy importante, papá! ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! Sí, es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Wow! Oh. ¡Una copa para el ganador! Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Wow! Es cierto. La camioneta de tu papá tiene de todo. Sí. Una carrera.
correr hasta la casa de Pepa. En sus marcas, listos, fuera. <risa> Al presionar este botón, simplemente desaparece. Oh. oh. Ah. Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. <risa> Todos llegaron al mismo tiempo. Los seis competidores ganaron. <risa> Pero solamente hay una copa. Descuiden, en mi camioneta hay copas para todos. Sí. Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. <risa> Pero no, tiene un árbol en su camioneta. <risa> Manzano o peral. Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. Aquí la tiene. <risa> <risa> Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. Muy bien. <risa> Miren lo que les traje. ¡Helado! Oh, son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! <risa> mm. ¡Qué delicia! Miren. El sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arco iris! A Pepa y a George les encantan los arco iris. Un arco iris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. Uh. Y tiene todos nuestros colores favoritos. Sí. Rojo, anaranjado, verde y azul. <risa> ¿Saben qué podemos encontrar al final del arco iris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! Wow, ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arco iris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Uy! <risa> Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arco iris. Con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arco iris, cuando llueve y sale el sol. Aquí estamos. Oh, ¿A dónde se fue el arco iris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arco iris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. <risa> Contemos una historia en la tienda. Les contaré una historia, pero que sea de miedo. <ríe> Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Oh. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susi. Animales salvajes. ¡Grrr! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir, porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! <risa> <risa> Buenas noches, compañeros. Buenas, Buenas noches, compañero. Me alegra que 
no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Ah! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. <risa> Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Pepa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 gira sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! Wow, eso es mucho. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega el hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la 100. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. El recreo terminó. <risa> Señora Gacela, ya sabemos contar hasta 10. ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo. ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más larga. <risa> Hola. Vine a recoger a Pepa y a George. Papi, llegaste muy temprano. Oh. No se vaya. Puede jugar con nosotros. Oh. Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta 10. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! Uh. Uh. No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tiene escamas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero... Tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. Oh, ¿dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó. Tranquila, doctora Hamster. La encontraremos. ¿Estará en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. Estoy olfateando a Teodora por aquí. El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, oh, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora Coneja. Estación de bomberos, ¿dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol. ¿Cómo otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. Eres una tortuga. ¡Abran paso! ¿Teodora? Ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están Pinky y Lulu? Oh, no lo sé. Oh, aquí están. Sanas y salvas. Chocolate. <risa> ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! ¡Encontramos los huevos de chocolate! ¿Dónde están? Porque no los veo. <risa> están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. <risa> ¿El abuelo escondió bien los huevos? No. Para nosotras fue muy fácil. 
Pero los pequeños necesitaron ayuda. Ah. A George, Richard y a Edmo no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. Oh, sí. Los pequeñines. ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Pepa. Ah, ¿entonces de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. Son las gallinas. Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Ay! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. <risa> el bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Saullo! No sabe hablar, Pepa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Saullo! ¿Ah? Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí, tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. Bla, bla, bla. Así se escucha a mi papá. A Alexander le gusta cuando hablas, Pepa. Eso es porque soy muy interesante. <risa> este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Charcos! Oh. Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Charcos! Oh. Oh. ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos! En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! Ah. ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde estás? George estaba escondido detrás de Gran Perro. ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! No se preocupen. La luz del faro del Abuelo Conejo nos iluminará el camino a casa. El Abuelo Conejo está listo para dormir. Oh, mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo 1. Uh, leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. Oh, ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? Oh, lo siento. ¡Hurra! La niebla está llegando. Yo no veo la luz. Soy yo de nuevo. ¿Puedes tocar el megáfono? Por supuesto. ¡Neblina! Creo que escuché algo. Abuelo Conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! 
Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. Sí, sí por, por favor. Llegó la mañana. Esta es la tienda del señor zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! ¡Este puede ser el regalo! Pepa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. Ah, oh, sí. ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. <risa> ¿Puede ser el regalo de la abuela y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Pepa. ¿A la abuela y al abuelo les gusta cavar y sembrar? Sí. ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? Ya sé. Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Ah, uh, todo excepto un tesoro de pirata. Ah. Oh. ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente, sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de 12. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debe sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Pepa y George a la vista. Estamos listos para zarpar. Acercaré el barco un poco más. No vayas a chocar con ese palo tan grueso. Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. Uh -oh. Abuelo, ahora tu barco tiene un agujero. Es solo un rasguño. ¡Uh! El barco del abuelo se está hundiendo. ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! Un capitán jamás abandona su barco hundido. El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río. Gran perro está aquí. ¡Abuelo cerdito a la vista! ¡Lindo día para navegar! Uh, uh, sí. Hola, capitán. Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos. Uh, ¿Te importaría llevar mi barco también, por favor, gran perro? No hay problema. Pero, ¿dónde está tu barco? Uh, está debajo de mí. Oh, oh, ¿Se hundió? Sí, sí, solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, capitán! ¡A la orden, capitán! Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito. ¡Guau! Wow. Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del Abuelo Conejo. ¡Marineros a la vista! Abuelo Conejo a la vista. Oh, oh, oh. ¿Quién le hizo esto a tu barco, Abuelo Cerdito? Um, alguien lo chocó contra un poste de amar. ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y 
los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. <risa> Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. ¡Nueve, diez! ¡Listo! ¡Aquí voy! ¡George! ¡Ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! ¡Ya estamos como sardinas en una lata! <risa> ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oh. <risa> Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. Um, a mí me gusta más la blues. Y a mí la música blues. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro, claro que, que no. no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Wow. Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! <risa> wow, ¡Se siente lodosa! <risa> ¡Ah! ¡Toda la silla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho de arcilla! ¡Hoy qué es lo que haré! ¡Porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! <risa> Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. Ya sé, el dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Aquí hay un gran pedazo de papel azul. Pepe y George hicieron un gran avión azul. ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Wow! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado... ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! Wow, ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! Oh, oh, oh. ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. 
¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Um, uh, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? Sí, es uno de estos. ¿Este papel también es importante para ti, papi? Sí. Gracias, Pepa. Uh, ¿Por qué venimos al estanque de los patos? Ah, ya veo. Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Oh, ¿Es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. Oh. Um... ¿Y al que le dijimos adiós? Sí. Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah! ¡Aquí está! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George, ya pasa el paquete! Edmond ganó una medalla. <risa> Richard, solo tienes que quitarle el papel. Richard tiene una medalla. <risa> George también tiene medalla. <risa> ¡Pasen el paquete! ¡Ay, no! George no lo quiere pasar. No. Ya se terminó el juego de pasar el paquete. Um, perfecto. Ya es hora de comer. ¡Sí! Ya amaneció. Pepa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! <risa> wow. ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! ¡Pepa! Tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. El siguiente, por favor. La señora Coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora Coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, um, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. <ríe> no te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante 10 años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan, la sección infantil es esta. <risa> ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Pepa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. <risa> hola, Pepa. Hola, Susi. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Miren lo que encontré!
todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Ah, que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. Oh. Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Uh. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Les voy a dar unas hojas de actividades. Oh. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco, un semáforo y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? Uh, no. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¿Boletos, por favor? El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. Oh, creo que perdí mi boleto. Oh, ¿y ahora qué hacemos? ¡Miau! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. <risa> Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento la colina. Pero ahora baja muy rápido. <risa> Señora Casela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? <risa> hey. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. <risa> ¡Alto! El señor Toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor Toro? ¡Mu! ¡Estamos arreglando el camino! ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. Uh, ¿Y van a tardar mucho? ¡Tardaremos lo que tengamos que tardar! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor Rino! ¡Como diga, jefe! El señor Toro es el jefe. Señor Toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? Pues haciendo un agujero. Hay que cerrar la llave. A George le fascinan las grúas. ¡Grúa, grúa! Quitamos la tubería que se rompió. Y ponemos una nueva. Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor Toro. Uh, fue un placer, señora. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor Toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor Toro de regreso a casa. <risa> Pepa y su familia llegan al parque. <risa> ¡Hola, todos! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Rum! 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 Pepa y George van de compras. 
A Peppa y a George les agrada ir de compras. A George le gusta sentarse en el carrito. Y a Peppa también. Papi, ¿me puedes sentar en el carrito? <risa> ya estás muy grande para eso, Peppa. Pero puedes ayudar con las compras. ¡Qué bien! Tenemos cuatro cosas en la lista. Tomates, espagueti, cebollas y fruta. ¡Yo busco todo! <risa> ¡Por aquí! A Pepa y a George les fascina hacer las compras. Pepa, primero necesitamos tomates. Hmm. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Aquí están los tomates, mami. Bien hecho, Pepa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora ponlos en el carrito. ¡Encontré los tomates! Muy bien, Pepa. Tomates. Ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? ¡Espagueti! ¡Espagueti! Muy bien, George. Pero se dice espagueti. ¡Espagueti! El espagueti es la comida favorita de Pepa y George. Me pregunto dónde está el espagueti. ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! ¡Espagueti! ¡Mira, mami! ¡Aquí está el espagueti! ¡Qué bien, Pepa! Vamos a poner el espagueti en el carrito. ¡Sí, mami! ¡Espagueti! <risa> George... Se dice espagueti. Pi de ti. <risa> Papá cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? Haremos una carrera de bicicletas. ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! Sí, es de oro de plástico. ¡Guau! Wow. Oh. Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! Hey. ¡Una carrera hasta la casa de Pepa! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! <risa> Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! oh. Ah. Ah. Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. <risa> Todos llegaron al mismo tiempo. Los seis competidores ganaron. <risa> Pero solamente hay una copa. Descuiden, en mi camioneta hay copas para todos. ¡Sí! ¿Hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. <risa> Pero no, tiene un árbol en su camioneta. Pasado, <risa> operal. Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. Aquí la tiene. <risa> la camioneta del señor Zorro es mágica. Es una super camioneta. Claro que lo es. Ven, Freddy, es hora de ir a casa. Adiós. Adiós a todos. Adiós. También tiene un castillo inflable. Sí. Y un cobertizo. Sí. Tengo de todo. Mami, ¿quieres algo de la tienda? Sí. Comida para la cena. Chocolates, por favor. Ah, chocolate. Hola, Dani. Hola, Pepa. Le estoy ayudando a mi abuelo. Estamos rescatando a la gente. Gran clima para eso. ¿Necesitan algo de la tienda? Uh, Podrías traer el periódico. Y una historieta. Periódico, historieta. Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah! ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! ¡Amigos, a la vista! Es el abuelo conejo en su submarino. 
¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! Hay historias que les podría contar. ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! El barco del abuelo cerdito llega al supermercado. ¿Hola? Hoy está muy tranquilo. Ustedes son mis primeros clientes. Tal vez sea por la inundación. <ríe> ¡Qué gracioso! Tan solo llueve un poco y nadie sale de casa. Bueno, ¿qué van a llevar? Lucas tiene la lista. ¿Quién es el oro lista? ¿Quién es el oro lista? ¡Ay, no! Lucas olvidó la lista. Por suerte, yo recuerdo lo que todos quieren. ¿Queso? ¡Gracias, Pepa! ¡Eres muy lista! Periódico y una historieta. ¡Gracias, Gracias Pepa. Pepa! ¡Qué suerte que Pepa fue de compras! Porque si no, no tendríamos que comer. ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí vamos a poder cenar, mami! ¿Y en dónde vive tu amigo? ¡En una roca! ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. Uh, uh. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, oh gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Dani, Pepa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. ¿Eh? Tengo historias que contar si las quieren escuchar. No, gracias. Sí, por favor. ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? No, gracias. Sí, sí por, por favor. favor. Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. El cielo, el mar, el cielo, el mar. Traje tu queso. Oh, ya lo extrañaba. Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Oh, esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? Te mostraré, Peppa. La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. Sube, sube y sube. Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Alumbra en las noches? Para que los marinos no se pierdan. Uh. Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. Vamos a la isla de los piratas. ¡Adiós, Adiós abuelo, abuelo conejo. conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! Pedro está en el columpio. Hey. Pedro, ¿me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más. Pero tú ya estuviste mucho tiempo. Abuelo Sardito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. Oh, bueno, entonces quédate ahí porque yo voy a empujarte. Pero... <risa> ya me aburrí de esperar. Yo también. Y yo. ¡Juguemos a girar! <risa> Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. Oh, oh, oh. Abuelo Cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Ah, pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, oh de acuerdo. <risa> ¡Y el mío, el mío! Oh, está bien. ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! <risa> ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. Oh. <risa> Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. ¿Entonces puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. Y ahora, ¿todo el mundo está listo? No, yo tengo que subir porque sé hacer esto. ¿A 
Aquí está mamá cerdita. ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? Ay, ay, estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, abuelo cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Uy! Hola, aquí hablando el abuelo. Abuelo, no sabemos el camino para llegar al castillo más alto. Oh, 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 oh. Y dime, ¿papá está leyendo el mapa? <ríe> sí, papá está leyendo el mapa y como siempre ahora está de muy mal humor. No estoy de mal humor. <ríe> Esta es la mejor ruta. Sigan por el camino principal hasta que vean el castillo hacia arriba. Gracias, abuelo. Seguimos en el camino principal hasta ver el castillo. ¿Cómo lo imaginaba? <risa> <risa> Miren, ¿ese es un castillo? Sí, es el castillo más alto. ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡Puedes llegar! ¡Sí! ¡Sí! Pepe y su familia ya llegaron al castillo. ¡Guau! Wow, ¡Es muy alto! ¡Vamos adentro! La vista desde arriba es fantástica. ¡Guau! <risa> wow. ¡Miren la vista! Mamá, ¿esa es la casa de los abuelos? Sí, es esa. Está muy lejos. Vamos a ver por el telescopio. ¿Yo primero? Sí, pero también deja ver a George. ¡Guau! El telescopio hace que todo se vea más grande. ¡Puedo ver a los abuelos! ¡Mira, George! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡George, saluda a los abuelos! ¡No! ¡George! ¿No sabes que los abuelos están muy lejos para saludarlos? ¡Ya sé! ¡Les llamaremos! ¡Hola! ¡Abuelo! Te podemos ver desde el castillo más alto. ¡Salúdanos! ¡Los abuelos nos están saludando! <risa> ¡Me encanta el castillo más alto! <risa> ¡Bienvenida a tu primera lección de ballet! <risa> te recojo más tarde. ¡Hasta luego! ¡Que lo disfrutes! Aquí están los amigos de Pepa, la gata Candy, Sucio Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Niños, hoy tenemos una nueva estudiante, Pepa. Anda, únete a tus amigos. Hola a todos. Hola, Hola Pepa. Niños, niños, empecemos con Demi Plie. De mi plié. Ahora un pequeño salto. Petit jeté. Con gracia y belleza. Petit jeté. Gracia y belleza. Petit jeté. Gracia y belleza. La clase de ballet es muy divertida. Levanten sus brazos. Imaginen que son unos hermosos cisnes. ¿Qué sonido piensan que hace un bello cisne? <risa> ¡Gracia y belleza! A Pepa le fascina bailar. A todos les fascina bailar. El pasamanos es muy alto. A George no le gustan las alturas. Lo siento, George. Vamos a la resbaladilla. Sí, la resbaladilla. 
A Peppa le gusta la resbaladilla. A todos les gusta la resbaladilla. Mami, papi, véanme. Estoy arriba, lista y aquí voy. ¡Hurra! George quiere jugar en la resbaladilla. ¿Estás seguro, George? Es un poco alto. Está bien, te ayudaré en las escaleras. <risa> ¡No! Eso es muy alto para George. No te preocupes, George. Voy a bajar contigo. Papi, eres muy grande para la resbaladilla. Eso no es cierto, Pepa. No soy muy grande. Hacia atrás. ¿Listos? Y... ¡Aquí voy! Oh. Papá Cerdito quedó atorado. <risa> ¡Eso no es gracioso! Te ves muy gracioso, papi. Creo que sí es un poco gracioso. <risa> Tenemos que ayudarte. El estómago de papá es como un trampolín. A George le gusta saltar en el estómago de papá. Y ya no le dan miedo las alturas. ¿Quieren tú y Pepa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. Ya están. Te ves muy bien con tus inflables, George. <risa> Me toca, es mi turno. Listo. Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! <risa> ¿Está fría el agua? Está tibia y rica. ¡Ya es suficiente! ¿Tú empezaste, papá cerdito? Oh, tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi... Me gusta estar en la playa. A Pepa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Pepa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? Sí, ya vamos, mami. <risa> papi, papi, ¿te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... Di que sí, papi. Ay, está bien. ¡Yupi! Pepa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Oh, oh, oh. Se me está calentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! Oh, creo que voy a dormir un poco. Oh. 